Good morning everybody. Today we are going to discuss about the greenhouse. Glass house ni greenhouse antaru. Mokkalanu neenthadu parisithullo vaatharanalu pechadam kosam pratyekinchi nirminche bhavananni greenhouse ani antaru. Ante ee greenhouse lo green ga untundani kaadu artham. Glass leda plastic material tho kappabadi हाउस ने निर्मित चपड़ी उन्होंने अंडे दिन कुंडा कांति प्रसारण कोड़ा जरिये आवकास उन्होंने वास्तवानि की ये भवनमो आकुपचरंगलो उन्नड़ कुंडा आकुपचरगा उन्ने मक्कले यानि पेंचरों वालना ये भवनानि ग्रीनहाउस अंडा मो अंडे ग्लास तो नहीं तैयार चपड़ उन्होंने आकुपचरन मक्कल पेंचरों वालना ग्रीन का � प्लास्टिक हाउस आने चाहिए इन दिनों टें दिन की पॉलीइथिलीन फिल्म पी फिल्म आने आने टार वाटल वाड़स वाड़ तो उन्टर पाइन रूफ की इन मटा तरवा ता पीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड दानी कोड़ा रूफ की मटेरियल का वाड़ तारु तरवा ता एकुगा पॉलीमिथिलीन मिथी एक्रिलेट अने वो का पीएमएमए अंटो आ मटे ब्रूफ किंदा एकुगा वाड़ तो उन्टा रो ये विधमें ना प्लास्टिक्स नी वाड़ तो वेट की ग्रीन कलर आपादिस्तो उन्टा रो कावटी दिनी ग्रीन हाउस अनी अंटा रो अंटे दिन लो एकुगा ग्रीन कलर प्लांट्स नी पेंच तो उन्टा रन मटा अंटे ये दी एकुगा कांति की प्रवेश सीलतनु कलगी होन्तुन्दी ये ग्रीन हाउस कांति के एकुगा वेड़ी लौपल उष्णों ग्रहता लेकुण्डा उन्नर डानी की चूसतो उन्तुन्दी एकुगा लौपल वेले ने वेड़ी निकूलिंग चेड़ा निके कोड़ा विटकी एकुगा उपयोग पड़तो उन्नताई दिन लो विद्युत आयस कांत विकिरण आलू बनिंची वाटने कन्वेंशन जरा कुण्डा निरोधिंचे पते तिलो ये ग्रीन हाउसलू � ये ग्रीन हाउस लो रख रखा रखा उन टाइ ग्लास हाउस अंटा मो पॉली हाउस अंटा मो प्लास्टिक फ्लोर टनल अंटा मो शेड हाउस अंटा मो नेट हाउसेस अंटा मो अलग ए हॉट बेड्स उन टाइ सो इवन नी कोड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउसेस दिन लो सूक्ष्म रूपों ला उन्ने ग्रीन हाउस नी कोल फ्रेम्स नी अंटा रो Kurni, dino simple ga orang tay. Watni sarala maina greenhouses, leda simple greenhouses ani antaru. Kurni commercial ga orang tay. Wani cie saman ni ta greenhouses ani kuda ani antaru. I greenhouse lu ekuga ane ka maina lakshana lano, parikara lano, kali gi orang tay. Dini ki bayam kuda cale ekuga orang tundi. So amdekani Ini ekuga height kawasatul nu kali gi undi mokal pencerdani ki wilga ontai height kawasatul nu ante ini di intlo computer undali computer ni enteran to paniche se enteral ontai alag e di lo cooling vevastal ontai heating vevastal ontai lighting vevastal ontai so iban ni automatic ya current undi computer dvara maatr me jargutu ontai ante computer network to anusandhan chayi padi undi Vino, ekuga, dhamo stat wanti perikral kuda, untai. Dino sahaja wayu ni ekuga wardu, untaru. So i dino i hater sanevi, haters tarwata radiant pada tulu dvara, upengin cewi, tarwata seta kalam parasitullo usna ni create ceda niki, usna parasitullo seta kalam parasitullo ni create ceda niki. Itu bandi, ante धामोस्टेट परिक्रमा लंटा रखे हैं। अंडे वेड नी कूलिंग का चेयरम कूलिंग नी वेड का चेयरो इट्वेंट परिक्रमा लना आटा। तरवा ता दिन लेको लाइट्स सूर्य कांत नीचे लाइट करना फ्लोरेसेंट लैम्प्स अनि उन्टाई। वट निकुगा वार्तो उन्टारो। इवी सोडियम मो मेरक्यूरी लैम्प्स अनि कोडा अंटा so, dalam lo first day ni, video ka, rupa kalpan lo terdalu. Green house lo cahala rakaal untai. Dalam lo, kuni attached types, kuni detached types, kuni connected types. So, ante variokka shapes lo terdalan mata. 
అలాగే వీటి యొక్క ఫ్రేమ్ వర్క్ మెటీరియల్స్లో తేడాలు అంటే అవి వుడ్ వుడ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి మెటల్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి సో ఈ మెటీరియల్లో కూడా ఎక్కువగా తేడాలు ఉంటాయి అలాగే ఫ్రేమ్ డిజైన్స్లో తేడాలు ఉంటాయి కొన్ని ఏ షేప్లో ఉంటాయి కొన్ని ఆర్చర్డ్ షేప్స్లో ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ హౌసెస్ కొన్ని పైన కవరింగ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది అది ప్లాస్టిక్తో తయారు చేయబడి ఉంటుంది పాలివెనైల్ క్లోరైడ్తో తయారు చేయబడి ఉంటుంది పిబిఎంఎంఏలతో కూడా కూడా తయారు చేయబడి ఉంటుంది సో దీనిలో ఇవి నివాస స్థలానికి దగ్గరగా ఉంటాయి మార్కెట్కి అందుబాటులో ఉండే ప్లేసుల్లోనే వీటిని అమరుస్తూ ఉంటాయి వీటి యొక్క దిశల్లో కూడా తేడా ఉంటుంది అవి ఎక్కువగా తూర్పు పడమర దిశల్లో అమర్చబడి ఉంటాయి దీనిలో అంతర్గతంగా నియంత్రించే వ్యవస్థలు కూడా ఉంటాయి అవే ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు అవి ఏమిటి కూలింగ్ వ్యవస్థ హీటింగ్ వ్యవస్థ లైటింగ్ వ్యవస్థ ఈ మూడు వ్యవస్థలు కూడా దీనిలో అంతర్గతంగా నియంత్రించబడే వ్యవస్థలు అలాగే వీటి యొక్క సైజులు కూడా తేడా ఉంటాయి పెద్దవి చిన్నవి అతి పెద్దవి అతి చిన్నవి అలా వీటిని కోల్డ్ ఫ్రేమ్స్ అని అంటారు సో ఇలా గ్రీన్ హౌసెస్లో చాలా రకాలు ఉంటాయి స్పెయిన్లో అతి పెద్ద గ్రీన్ హౌస్ ఉంది అది అర్మీరియా అనే అల్మీరియా అనే ప్లేస్లో ఉంది దీనిలో యాభై వేల ఎకరాల నిస్తీర్ణంలో ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఎక్కువగా అమర్చబడి ఉంది తర్వాత దీనిలో రకరకాల పాలీ హౌసులు కూడా ఉంటాయి పాలీ హౌస్ అంటే పాలిథిన్ షీట్తో కప్పబడిన హౌసు అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇప్పటి వరకు చెప్పినంత గ్రీన్ హౌసు అలాగే పాలీ హౌస్ అంటే పాలిథిన్ షీట్స్తో కప్పబడి ఉంటుంది దీనిలో ప్లాస్టిక్కి అవకాశం ఉండదు సో కలర్స్ మనకి కావాల్సిన కలర్స్లో ఉంటాయి కొన్ని బ్లాక్ ఉంటాయి కొన్ని వైట్ ఉంటాయి కొన్ని గ్రీన్ ఉంటాయి సో ఈ విధంగా మనం కలర్స్ని కూడా ఆపాదించుకోవచ్చు వాటిని పాలీ హౌస్లు అని అంటారు నెక్స్ట్ పాలీ హౌస్లో కూడా కూలింగ్ వ్యవస్థ నియంత్రించబడి ఉంటుంది కాకపోతే పాలీ హౌస్లో ఎక్కువగా మనకి ఎటువంటి మొక్కలను పెంచుకోవచ్చు అంటే నాన్ సీజన్లో ఉండే కూరగాయలని పూల మొక్కల్ని పెంచుకోవచ్చు అనమాట గ్రీన్ హౌస్ అయితే ఏంటి ఎక్కువగా సంవత్సరం పొడవునా ఉండే మొక్కలను పెంచుకోవచ్చు ఫలాలు పెంచుకోవచ్చు పువ్వులు పెంచుకోవచ్చు లేకపోతే పొగాకు మొక్కలు ఎంత అధిక దిగుబడి అది సో అందుకని పొగాకు మొక్కల్ని పెంచుకోవచ్చు లసనాల ద్వారా పెంచే మొక్కలు ఉంటాయి కదా అంటే ఇవి పొటాటో క్యారెట్లు బీట్రూట్లు ఇవన్నీ పెంచుకోవచ్చు శీతాక కొన్ని ఏమో శీతాకాలంలో మాత్రమే పెరుగుతాయి కొన్ని వేసవకాలంలో మాత్రమే పెరుగుతాయి అటువంటి కూరగాయలను పెంచుకోవచ్చు అలాగే సమశీతోష్ణ మండలాల్లో పెరిగే మొక్కలను ఉష్ణ మండలాల్లో పెంచుకోవచ్చు ఉష్ణ మండలాల్లో పెరిగే మొక్కలను సమశీతోష్ణ మండలాల్లో పెంచుకోవచ్చు హాఫ్ సీజన్ మొక్కలను పెంచుకోవచ్చు నాన్ సీజన్ మొక్కలను పెంచుకోవచ్చు అంటే ఒక గ్రీన్ హౌస్లో మనం పెంచలేని మొక్కలంటూ ఏమీ ఉండవు అనమాట అనేకమైన నారు మొక్కలను పెంచుకోవచ్చు ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసి పెంచవచ్చు వీటి యొక్క పరిమితి ఏంటంటే ఈ గ్రీన్ హౌస్కి పరికరాల వ్యయం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే ఒక్క ప్రాబ్లం అంటే చిన్నపాటి రైతులు పెద్దగా గ్రీన్ హౌస్ని మనము పెట్టుకోలేరు కానీ ఎక్కువగా లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళైతే గ్రీన్ హౌస్ని మెయింటైన్ చేయడం చాలా ఈజీ అలాగే దీని యొక్క పెంపకాలకి అనుమతిగా ఉండడం వలన అధిక నాణ్యత అధిక దిగుబడి ఇచ్చే కూరగాయలు పుష్పించే ఫ్లవ్ మొక్కలు అన్ని ఆర్థిక ప్రయోజనాలను ఎక్కువగా ఉపయోగించే మొక్కలను వీటిని మనము ఈ గ్రీన్ హౌస్లో పెంచవచ్చు మరి పాలీ హౌస్లో అయితే ఎక్కువగా అతి నీల లోహిత కిరణాలకి నిరోధకత ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే దీనికి తక్కువ సాంద్రత ఉంటుంది సో అందుకని పాలీ హౌస్ని కూడా గ్రీన్ హౌస్ మాదిరిగానే పెంచవచ్చు కానీ పాలీ హౌస్లో ఏంటంటే ఎక్కువగా పాలిథిన్ షీట్ ఉంటుంది ఆఫ్ సీజన్ మొక్కలు పెంచుతాము కూరగాయలు పెంచుతాము నర్సరీస్ని పెంచుతాము ఇవన్నీ కూడా సేమ్ అనమాట యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ పాలిథీన్ ఉంటుంది అన్న ఒక పాయింటే కాకపోతే పాలిథీన్ వల్ల వేడి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కదా సో అందుకని పాలిథీన్ వాటికి కొన్ని రకాల ఉష్ణస్థితిని కలిగి చేయే పద్ధతులు ఉంటాయన్నమాట అంటే ఏంటంటే రాత్రి వేళ పాలిథీన్ మీద జనపనారాతో కప్పబడి ఉంచాలి పాలిథీన్కి దానికి జనపనార కప్పాలి అలాగే ఉత్తర దిశలో ఉన్న గోడకి కూడా జనపనార గుడ్డని కప్పవచ్చును సౌర శక్తిని బయటికి పంపడానికి పాలిథీన్ హౌస్ లోపలే కొన్ని రకాల థర్మోస్టాట్ పరికరాలను అమర్చబడి ఉంచచ్చు అలాగే భూమి అడుగు భాగంలో ఒక్కొంత సొరంగం వంటి నిర్మాణాన్ని తవ్వడం వలన పైన కూలింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఆ విధంగా వాటి యొక్క కూలింగ్ని మెయింటైన్ చేయడానికి 
రకరకాల ప్రయత్నాలు చేయొచ్చు అలాగే దానిలో కొన్ని రకాల ఫ్యాన్స్ అనమాట అంటే ఉష్ణశక్తి ఈ పాలిథీన్ షీట్ వల్ల అధికంగా వేసవకాలంలో వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కొన్ని రకాల ఫ్యాన్లు ఉంటాయి కూలింగ్ ఫ్యాన్స్ అవి ఏంటంటే ఆ ఉష్ణశక్తిని సహజ వాయువుని సహజ పద్ధతుల్లోనే బయటికి పంపిస్తూ ఉంటారు అలాగే అందులో ఉన్న వేడి గాలిని చల్లగాలి కింద చేసేస్తూ ఉంటారు అలా చేయడానికి కూడా కొన్ని రకాల ఫ్యాన్స్ని కూలర్స్ని వాటిని శీతలీకరణ యంత్రాలు అని అంటారు కూలర్స్ని వాటిని అమర్చవచ్చు అలాగే మం నీటిని మంచులాగా స్ప్రింకిల్ చేస్తూ ఉంటాయి స్ప్రింక్లర్స్ ఆ స్ప్రింక్లర్స్ని కూడా ఈ పాలి హౌస్లో మనము ఎక్కువగా అమర్చవచ్చు అనమాట సో అందుకని ఇవి ఈ పాలి హౌస్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ పాలి హౌస్ వల్ల ప్రయోజనాలు ఏంటంటే ఇవి ఎక్కువగా మొక్కల్ని ప్రతికూల పరిస్థితుల నుంచి అలాగే విధ్వంసకరణ పరిస్థితుల నుంచి రక్షించడానికి అంటే భారీ వర్షాలు వస్తూ ఉంటాయి తుఫాన్లు వస్తూ ఉంటాయి తీవ్రమైన సూర్యకాంతి వస్తూ ఉంటుంది వీటిల అన్నింటి నుంచి రక్షించడానికి పాలి హౌస్లు ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి అలాగే కొన్ని రకాల పక్షులు వన్యజాతి మృగాలు ఇవన్నీ వచ్చేసి మొక్కలకి ఆడే ప్రమాదం చేకూరుస్తూ ఉంటాయి వీటి నుంచి కూడా వాటిని మొక్కలను రక్షించడానికి మనకి పాలి హౌస్ ఎక్కువగా తోడ్పడుతుంది అలాగే తక్కువ వ్యవంతో సులభంగా కొన్ని రకాల తెగుళ్ళు ఉంటాయి మొక్కలకి ఆ తెగుళ్ళన్నిటిని అంటే మొక్కల్లో ఆకులు పసుపచ్చ వారిపోవడం రకాల వ్యాధికి గురికి వంకర్లు తిరిగిపోవడం వేర్లకి వంకర్లు తిరిగిపోవడం వేర్లకి డ్యాంపింగ్ ఆఫ్ డిసీజ్ రావడం ఇలా కొన్ని రకాల వ్యాధులు ఉంటాయి ఆ వ్యాధులను ఎక్కువగా నియంత్రించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే పట్టణాల్లో పాలి హౌస్ని ఆఫ్ సీజన్లో అంటే కూరగాయలు పెంచడానికి ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు మడుళ్ళు అవి వేసేసి వాటిని ఈ పాలి హౌస్తో అధిక దీర్ఘకాలికంగా పెరిగే మొక్కలను కూడా పెంచచ్చు ఈ విధంగా పాలి హౌస్ చాలా బాగా జీవ సాంకేతిక ప్రక్రియలో జీ జెంటిక్ ఇంజనీరింగ్లో అంటే మనకి వంకాయలు ఉంటాయి కదా వంకాయలు అనేకమైన పుచ్చులు ఉంటాయి ఆ పుచ్చులు అవి లేకుండా చక్కగా పెంచచ్చు అనమాట అటువంటిది పాలి హౌస్ నెక్స్ట్ మిస్ట్ చాంబర్స్ షేడ్ నట్స్ అని అంటాము మిస్ట్ చాంబర్స్ అంటే ఏంటంటే చిన్న చిన్న చిగుళ్ళు ఉంటాయి ఆ చిగుళ్ళు మాత్రమే వాటికి విత్తనాలు ఉన్నాయండి కొన్ని మొక్కలకి చిగుళ్ళు నాటేసి వాటి ద్వారా మొక్కలు అంటే కొత్తిమీర ఉందనుకోండి చిగుళ్ళు నాటుతూ ఉంటారు అలాగే పుదీనా ఉందనుకోండి చిగుళ్ళు నాటుతూ ఉంటారు అలా కొన్ని రకాలు అంట లీఫీ సాఫ్ట్ వుడ్ కటింగ్స్ అంటాము చిన్న చిన్న చిగుళ్ళు ఆ చిగుళ్ళు పొడవైన ఒక క్షేత్రం మీద నాటేసి దాని మీద చిన్న చిన్న నీరు గొట్టాలు పెట్టి నీరు తుంపుర్ల మాదిగా స్ప్రింకిల్స్ లాగా పడేటట్లు మిస్ట్ వాటికి నాజిల్స్ ఉంటాయి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్స్ ఉంటాయి దానికి హీటింగ్ కేబుల్స్ ఉంటాయి స్టాండ్స్ ఉంటాయి వాటిపైన అనేకమైన వేర్లు నాటే మిశ్రమం ఉంటుంది దాంట్లో మనము ఈ చిగుళ్ళు లేదా మెత్తని కాండ పత్రింపులు నాటుతూ ఉంటాం అటువంటి దాన్ని మిస్ట్ చాంబర్ అని అంటారు ఈ మిస్ట్ చాంబర్ మీద నీళ్లు ఒకేసారి చూపుతో వేసేయకూడదు దీని మీద ఏం చేయాలి చిన్న చిన్నగా తుంపర్లు తుంపర్లుగా నీరు పడేటట్లుగా మనము నీరుని వేయాలి దానికి ఇంటర్మీడియంట్ స్ప్రేయింగ్ అంటాం దాన్ని ఏమంటాము ఇంటర్మీడియంట్ స్ప్రేయింగ్ అని అంటాం ఈ స్ప్రే చేయడానికి ఎక్కువగా దానికి గాలి టైమర్స్ ఒకటి పెట్టాలి ఆ గాలి టైమర్స్ అవి పెట్టడం వల్ల స్విచ్ చేయడం వల్ల టైమర్స్ వల్ల అవి ఎక్కువగా వాటర్ని కరెక్ట్గా స్ప్రింకిల్ చేస్తూ ఉంటుంది అలాగే గాలి కూడా కరెక్ట్గా వీస్తూ ఉంటుంది నీటి ప్రసరణ గొట్టాలు ఉంటాయి మధ్యలో గ్లాస్ పంపులతో నాటులతో తయారు చేయబడి ఉంటాయి ఆ నీటి గొట్టాలు కూడా మంచి నీటిని ఏ ఇప్పుడు చాంబర్స్ చాంబర్స్ కింద డివైడ్ చేసి ఉంటుంది అనమాట మిస్ట్ చాంబర్ అంటే ఒక్కొక్క చాంబర్కి ఒక్కొక్క గొట్టం ఉంటుంది దానికి ఒక నాజిల్ ఉంటుంది అది నాజిల్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్ మనం ఏది కావాలంటే అది ఆన్ చేసుకొని దానికి కావాల్సిన వాటికి మాత్రమే మనం నీటిని సప్లై చేయొచ్చు అలాగే దీనిపైన ఋతువులను బట్టి సూక్ష్మ ఈ ఉష్ణోగ్రతని స్థిరబద్ధీకరించడానికి గోని సంచులతో కప్పుతూ ఉంటాము వాతావరణం చల్లగా చేయడం కోసం అనేక రకమైన బాటమ్ హీటింగ్ మెటీరియల్స్ని పెడుతూ ఉంటాము సో దానివల్ల కూలింగ్ ఎప్పటికప్పుడు అంతే అవి చెట్ట చిన్నవి కదా కత్తిరింపులు కదా పాడైపోకుండా ఉండడానికి అనేకమైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాము తీవ్ర గాలుల నుండి ఏదైనా అధిక ఉష్ణోగ్రతల నుండి వాటిని రక్షించడానికి ఎప్పటికప్పుడు మనము అనేకమైన ప్రికాషన్స్ని తీసుకుని ఉంటామన్నమాట ఈ మిస్ట్ చాంబర్లో ఎక్కువగా ఎప్పుడంటే ఏప్రిల్ మే 
జనవరి డిసెంబర్ వీటితో తప్ప మిగతా అన్ని నెలల్లోనూ మిస్టి చాంబర్లో మనము రకరకాల కాండపు కత్తిరింపులను వాటిని పెడుతూ ఉంటాము మిస్టి చాంబర్ని బహిరంగ ప్రదేశాల్లోనూ వర్ధన మడులకు దగ్గరగా కూడా ఎక్కువగా అమర్చబడి ఉంటాయి అలాగే ఈ మిస్టి చాంబర్స్ని ఎక్కువగా వాయు పీడన నియంత్రణ పద్ధతిలో ఎక్కువగా వాటిని తయారు చేసి వాటిలో ఒక పరికరాన్ని పెడతాము వాయువుని ఎప్పుడు నియంత్రిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎక్కువ చేయకూడదు అలాగే తక్కువ చేయకూడదు అలాగే అధిక వేడి రాకూడదు అధిక శీతలం రాకూడదు ఇవన్నీ కూడా దానికి స్ప్రే చేస్తున్నట్లుగానే ఉండాలి సో అందుకని దీనిలో ఈ ఇంటర్మీడియట్ స్ప్రేయింగ్ టెక్నిక్ ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వలన వీటిని మిస్ట్ స్ప్రేయింగ్ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత దీనిలో షేడ్ నెట్స్ షేడ్ హౌసెస్ అని విన్నాం కదా షేడ్ అంటే వ్యవసాయ మొక్కలను షేడ్ పద్ధతిలో మాత్రమే పెంచగలిగే వాటిని షేడ్ హౌసెస్ అని అంటాము ఇవి ఎక్కువగా వ్యవసాయము అంటే యాగ్రో నెట్స్ యాగ్రో షేడ్ నెట్స్ అని అంటాము అంటే వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు ఎక్కువగా కూరగాయలు అనమాట నీడలో పంటలను పెంచాలి అని రైతులు ఆర్థిక ఫలితాల్లో అధికంగా సాధించడం కోసము ఈ విధమైన యాగ్రో షేడ్ నెట్స్ని నీడనిచ్చే తెరలు అని అంటారు వీటిని యాగ్రో షేడ్ నెట్స్ని కనిపెట్టారనమాట ఈ యాగ్రో షేడ్ నెట్స్ రకరకాలుగా ఉంటాయి మొక్కల యొక్క ప్రొటెక్షన్ కోసం అలాగే మొక్కల యొక్క రిడక్షన్ కోసము మొక్కల యొక్క ధర్మో రిఫ్లెక్షన్ కోసము వీటిని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఏంటంటే ప్రొటెక్షన్ అంటే కీటకాలు సీత కొక్క చిలుకలు రకరకాల గొల్లభామలు ఇవన్నీ వచ్చి మొక్కలు నాశనం చేస్తూ ఉంటాయి కదా వీటి నుండి మొక్కలను ఎక్కువగా రక్షించడానికి ఈ నెట్స్ని కడుతూ ఉంటారు బాగా సన్నగా ఉంటుంది ఆ నెట్ దానిలోంచి ఎటువంటి దోమలు కీటకాలు ఏమీ లోపలికి రావు అనమాట అలాగే వాతావరణంలో ఏర్పడే తీవ్ర హానికర పరిస్థితులు అవి ఉష్ణోగ్రత పెరగడము తగ్గడము వాయువులు ఎక్కువగా వేయడం వీటి నుండి కూడా ఈ నెట్ మన మొక్కలను రక్షిస్తూ ఉంటుంది తర్వాత దీనిలో సౌర కిరణాల యొక్క తీవ్రత నుంచి కూడా రక్షించడానికి దీన్ని రిడక్షన్ రకం అని అంటాము రిడక్షన్ కూడా దీనికి ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే మైక్రో క్లైమేట్ స్థితిని ఏర్పరచడానికి దీనిలో ధర్మో రిఫ్లెక్సివ్ అనే రకం ఉంటుంది ధర్మో రిఫ్లెక్సివ్ రకాన్ని కూడా దీనిలో మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇటువంటి రకాలని షేడ్ నెట్స్ లేదా షేడ్ హౌసెస్ అని అంటారు ఈ షేడ్ హౌసెస్ ఎక్కువగా ఫ్లోరికల్చర్లో యూజ్ చేస్తారు అగ్రికల్చర్లో యూజ్ చేస్తారు ఫారెస్ట్ నర్సరీలో యూజ్ చేస్తారు అలాగే మొక్కల పెంప క్షేత్రాల్లోనూ అనేకమైన రకరకాల హార్టికల్చర్ సెంటర్స్లోను ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇవి తెలుపు నలుపు ఆకుపచ్చ రంగుల్లో ఉంటా ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి ఎక్కువగా మార్కెట్లో ఇరవై ఐదు ముప్పై ఐదు అలాగే యాభై ఐదు డెబ్బై ఐదు తర్వాత తొంభై ఈ ఇవి ఈ శాతాలు యాగ్రోనెట్లోని రకాలు అనమాట అంటే రకాలు అంటే ఇవి ప్రత్యేకమైన ప్లాస్టిక్తో తయారు చేస్తారు దాన్ని హెచ్డిపిఈ అంటారు ఆ ప్లాస్టిక్ ఏమంటారు హెచ్డిపిఈ ఇవి శ్రేష్టమైన అతి నీల లోహిత కిరణాలను ఆపుతూ ఉంటాయి అలాగే దీనికి కొన్ని స్టెబిలైజర్స్ ఉంటాయి స్టెబిలైజర్స్ కూడా వీటి యొక్క జీవితకాలాన్ని పెంచడానికి మొక్కలకి ఎంతో తోడ్పడుతూ ఉంటాయి అనమాట అంటే తొందరగా ఒడిలిపోకుండా పాడైపోకుండా ఉండడానికి ఈ షేడ్కి కాంతి స్థాయి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది షేడ్ అంటే కొన్ని ఏమో తక్కువ స్థాయి వీళ్ళు నీడలో పెంచే మొక్కలు కొన్ని ఎక్కువ స్థాయి నీడలో పెంచేవి అది ఉదాహరణకి ఇరవై ఐదు శాతం నీడలో పెంచే మొక్కలు అంటే ఏమేంటంటే గులాబీలు టొమాటోలు కుకుంబర్సు స్ట్రాబెర్రీస్ ఇవన్నీ కూడా ఇరవై ఐదు శాతం నీడలో పెంచే మొక్కలు ఒకవేళ యాభై శాతం నీడలో పెంచే మొక్కలు అంటే ఎలాంటివి అంటే ఆర్కిడ్స్ అలాగే రకరకాల ఆకులు ఉంటాయి కదా ఆర్కిడ్స్ దాన్ని లీఫ్ మొజాయిక్ అంటాము ఆ మొజాయిక్ ఆకులు రకరకాల చీలికలు ఉండే ఆకులు చిత్ర వర్ణ పత్రాలు గల ఆకులు ఇవన్నీ కూడా యాభై శాతం నీడగల మొక్కల్లో పెంచుతారు డెబ్బై ఐదు శాతం అంటే ఏంటంటే దీనిలో ఎక్కువగా తేయాకు కాఫీ అలాగే దీనిలో కార్తమం ఇండోర్ మొక్కలు ఇవన్నీ కూడా డెబ్బై ఐదు శాతం మొక్కలు ఇవి వాటిని నీడలో పెంచడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ యాగ్రో నెట్స్ అనేవి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి ఇవి పుష్పించే పంటల మొక్కలను కూడా పెంచవచ్చు ఆర్కిడ్స్ గులాబీలు అలాగే ఫలాలు ఇచ్చే మొక్కలను టొమాటోలు అలాగే స్ట్రాబెర్రీస్ కుండీలు ఇందులో పెంచే మొక్కలు అయితే రకరకాల ఫెరోనియాలు అలాగే జింజర్లు ఫిలోడెండ్రాన్స్ సో ఇవన్నీ ఎక్కువగా వాటిని పెంచవచ్చు అలాగే దీనిలో డ్రెస్సీనా మరాంటా ఫైలియా అలాగే డెఫ్లెనోబ్యాకియా 
ట్రాడిస్కేన్షియా యొక్క ఈ మొక్కల్ని కూడా ఎక్కువగా ఈ షేడ్ నెట్స్లో పెంచడము జరుగుతుంది మీకు ఇప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షేడ్ నెట్స్ని పాలీ హౌస్ని గ్లాస్ హౌసెస్ని చూపిస్తాను ఇవన్నీ నర్సరీలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు సో ఇవన్నీ ఇది పాలీ హౌస్ అనమాట పాలీ హౌస్ అంటే చాలా పెద్ద పాలిథీన్ కవర్తో కప్పబడి ఉంటుంది చాలా పొడ ఉంటుంది దీనిలో ముప్పై అడుగులు పొడవ ఉంటుంది అనమాట ఈ పాలీ హౌసెస్ ఈ పైన టన్నెల్స్ ఉంటాయి ఆ టన్నెల్స్ మీద ఈ ప్లాస్టిక్ ఫ్లో టన్నెల్ కప్పబడి ఉంటుంది అనమాట పాలీ అంటే ఒకదాని పక్కన ఒకటి చాలా ఉంటే దాన్ని పాలీ అంటారు అలాగే ఇవి షేడ్ నెట్స్ ఇదిగోండి గ్రీన్ షేడ్ నెట్ ఈ షేడ్ నెట్ పైన కట్టడం క్రింది భాగంలో మొక్కలను పెంచడం ఇవి నెట్ హౌస్ అనమాట ఇదంతా నెట్ హౌస్ సో ఈ నెట్ హౌస్లో కూడా నెట్ హౌస్లో కలర్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా లైట్ వైట్ కలర్ ఉంది ఇది అది షేడ్ నెట్స్ ఇవి సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కొన్ని రకాల తురకబంతి పూలు అంటారు వీటిని ఇవి ఎక్కువగా ఈ షేడ్ నెట్స్లో పెంచారు సో ఇవి ఎక్కువగా ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ అనమాట దీని పేరు జర్బెర జర్బెర అనే ఒక మొక్క నెక్స్ట్ దీనిలో రోజెస్ పెంచుతున్నారు చూడండి రోజ్ ప్రొటెక్ట్ అండ్ కల్టివేషన్ దీన్ని షేడ్ నెట్స్ కింద రోజ్ రోజులు అవి పెంచుతున్నారు నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ అనేకమైన ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఆర్కిడ్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఆర్కిడ్స్లో పైన రంగురంగుల పువ్వులతో కప్పబడి ఉంటుంది ఇది పాలీ హౌస్ దీనిలో ఎక్కువగా ఈ నర్సరీలో దీనిలో క్యాక్టస్ని పెంచుతున్నారు చూడండి ఇవన్నీ క్యాక్టస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాక్టస్ చాలా ఉంటాయి క్యాక్టస్లు మంచి కలర్డ్ కలర్డ్గా ఉంటాయి పింక్ కలర్ ఉంటాయి అసలు క్యాక్టస్ని పెంచడం అనేది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆర్ట్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కలెక్షన్ చాలా బాగుంటుంది అసలు పెంచడం మొదలు పెడితే మనం ఇంకా అసలు ప్రాణం పెట్టేస్తాం అనమాట మొత్తం మొక్కలని క్యాక్టస్లోని అన్ని రకాల స్పీసీస్ని కలెక్ట్ చేయాలనిపిస్తుంది అంత అందంగా ఉంటాయి చూడటానికి ముళ్ళ జాతులే కానీ చాలా చక్కగా రౌండ్గా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇవి చూడండి ఇది పాలీ హౌస్ ఈ పాలీ హౌస్లో ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా జరబరా స్పీసీస్ పాలీ హౌస్లో నెక్స్ట్ ఇవి ముంబైలో ఉండే అనే పెద్ద షేడ్ నెట్స్ ఇవన్నీ షేడ్ నెట్స్ సో మీకోసం ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది హార్టికల్చర్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ స్టేషన్ ఇది దీనిలో అనేకమైన జరబరా స్పీసీస్ని గులాబీలు అలాంటి మొక్కలను పెంచడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్కిడ్స్ ఎక్కువ ఆర్కిడ్స్ని పెంచుతూ ఉంటారు ఆర్కిడ్స్ చాలా కాస్ట్లీ దాంట్లో వేండా స్పీసీస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హార్టికల్చర్ రీసెర్చ్ సెంటర్లో ఇలాంటివి పెంచుతూ ఉంటారు చూడండి ఇది క్యాప్సికం కల్టివేషన్ ఆఫ్ క్యాప్సికం అండర్ ప్రొటెక్టెడ్ కల్టివేషన్ సో ఇలాంటి షేడ్ నెట్స్లో వాటి పెంచే వాటికి ఎక్కువగా రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఉంటుంది డిజైర్బుల్ క్యార క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అందుకే దీనికి ఇన్సెక్ట్ రెసిస్టెన్స్ హీట్ రెసిస్టెన్స్ ఇవన్నీ ప్రొటెక్టివ్ కండిషన్స్లో ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ దీంట్లో క్యాప్సికము డిఫరెంట్గా ఉంది ఇవి చూడండి చెర్రీస్ చెర్రీస్ అండ్ బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ప్రొటెక్టివ్ ఏరియాలో పెంచబడుతున్న పాట్ టొమాటోస్ చెర్రీస్ చెర్రీ టొమాటో అంటాం అనమాట వీటిని అంటే చెర్రీ లాగా కనిపిస్తుంది కానీ యాక్చువల్గా దీస్ ఆర్ టొమాటోస్ నెక్స్ట్ సీ దిస్ దిస్ ఈజ్ ది స్ట్రాబెరీ స్ట్రాబెరీ కల్టివేటెడ్ ఏరియా దీనిలో షేడ్ నెట్స్లో స్ట్రాబెరీస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ స్ట్రాబెరీస్ కానీ నేల మీద చూడండి ఎంత పెద్ద స్ట్రాబెరీ కనిపిస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ది స్ట్రాబెరీ కల్టివేషన్ ఏరియా నెక్స్ట్ సీ హియర్ దిస్ ఈజ్ ది షేడ్ నెట్ ఇన్ బ్యాంగ్లూర్ డిఫరెంట్ ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ పెంచుతున్న బ్యాంగ్లూర్లోని షేడ్ నెట్ నెక్స్ట్ సిహియో గ్రీన్ హౌస్ గ్రీన్ హౌస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్రీన్ హౌస్ లాంగ్ స్కేల్ షేడ్ గ్రీన్ హౌస్ ఫ్లవర్ షేడ్ గ్రీన్ హౌస్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ గ్రీన్ హౌస్ చూడండి గ్రీన్ హౌస్లు ఎంత పొడవ పొడవుగా వాటర్ వెల్ నెట్ ఇది షేడ్ ఇన్ నెట్ ఇది సో ఇవన్నీ ఇవన్నీ నెట్స్ అనమాట ఈ నెట్స్ కింద ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ని పెంచుతూ ఉంటారు దానికి యూజ్ అయ్యి యూజ్ చేసే యువి మెటీరియల్స్ పాలీఫినైల్ మెటీరియల్స్ అన్నాను కదా ఈ అగ్రో షేడ్ నెట్స్ మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ సో అని గ్రీన్ సన్ ప్రొటెక్టివ్ నెట్స్ ఇవన్నీ సో ఇది చూడండి మల్చింగ్ చేస్తున్నారు ఇంక ప్లాంటింగ్ బ్యాగ్స్ ఫ్లవ మొత్తం మొక్కలు పెంచడానికి ఉపయోగించే మెటీరియల్స్ అనమాట ఈ బ్యాగ్స్ ఈ గార్బేజ్ వేస్ట్ బ్యాగ్స్ ఈ బ్యాగ్స్ అన్నీ కూడా నర్సరీ మొక్కల్ని పెంచడానికి 
सो ई शेड टनल सो इवन षेड हाउस डिफरेंट षेड हाउस इवन सो हियर डिफरेंट टाइप आफ षेड हाउस पॉली हाउस सो दिस इज एन एफ अबउट दि ग्रीन हाउस पॉली हाउस अंड षेड नैट्स टुमारो विशेल डिस्कस अबउट दि अनदर न्यू टॉपिक थैंक यू थैंक यू वेरी मच